చర్చే దగ్గర దగ్గర నాలుగు వేల మంది తెలుగు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు అదే మరి చాలా మంది ఉపాధి కోసం ఉద్యోగాల కోసం చదువు కోసం చాలా మంది వెళ్ళారు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇంకొక పక్కన డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీలో మీరు చదివే పరిస్థితిలో ఉన్నారు అయితే ఈ రోజు ఇవి జరిగిన తర్వాత ఈ యుద్ధం ప్రకటించిన తర్వాత ఎయిర్ కనెక్టివిటీ కూడా నిలిపేయడం అదే మాదిరిగా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఇబ్బందులు రావడం ఇవన్నీ వచ్చాయి కొంతమందికి సరిగా ఫుడ్ కూడా అవైలబుల్ లేకుండా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితికి వస్తున్నారు ఎప్పటికప్పుడు ఇప్పుడే రవి గారు ఎన్ఆర్టి ఎక్స్ చైర్మన్ ఇప్పుడు ఎన్ఆర్ఐ విల్ చూసే ఆయన ఇప్పుడు అన్ని చెప్పడం జరిగింది ఈ సమయంలో మీరు సమయ స్ఫూర్తిగా యాక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు మనం అక్కడ అనుకోని విధంగా మనం కొనడం ఇటీవల కాలంలో చెప్తా ఉన్నా ఈరోజు రష్యా ఈ దాడిని ఇది చేయడం ఉక్రెయిన్ కూడా ఇది చేసుకోవడం ఇప్పుడు మనం ఏ పక్క కామెంట్ చేసినా ఏ పక్క మాట్లాడినా మనకు అక్కడ ఉండే మీకు కానీ అనవసరంగా ఇబ్బందులు వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది మనం జస్టిఫికేషన్ కోసం పోవడం లేదు అదే సమయంలో మన సేఫ్టీ మన సెక్యూరిటీ చాలా ముఖ్యం అయితే ఇప్పుడే కొన్ని సూచనలు కూడా రవి గారు చేయడం జరిగింది మీరు చేయాల్సిందంతా అనవసరంగా మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఏం జరుగుతుందో కంగారు ఎక్కువ ఉంటే కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది మనం ఏమి తప్పు చేయలేదు కానీ ఒక క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు ఆ క్రైసిస్ లో మనం ఎరుక్కునే పరిస్థితికి వచ్చాం దానికోసం మీరందరూ ఏం చేయాలంటే విద్యార్థులు ఎవరు భయపడకుండా ధైర్యంగా ఉండడం మొట్టమొట్ట చేయాల్సిన పని అదే మరిగా బయట వెళ్ళినప్పుడు ఒకరే కాకుండా ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి ఉంటే మీకు కూడా సమయస్ఫూర్తిగా యాక్ట్ చేయడానికి మీకు ఒక అవకాశం ఉంటుంది అది కూడా చేసుకోవడం అదే మారిగా ఈ యుద్ధం జరిగేటప్పుడు మీరు సైట్స్ తీసుకోకుండా మీరు మీ పాటికి మేము చదువు కోసం వచ్చాం అంతేగాని మాకు ఏం తెలియదనే విధంగా మీరు న్యూట్రల్గా తటస్థంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అదే మరి ఇంకొక పక్కన మీరు సోషల్ మీడియాలో కూడా భయంతోనో లేకుంటే ఓసారి క్యారీ అయిపోయి పోస్టింగ్స్ అవి కూడా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మీరు న్యూట్రల్గా ఉండడం అన్ని విధాల మనకు మంచిది అది కూడా మీరు ఫాలో కావాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకొక పక్కన బయట ప్రయాణం చేసే సమయంలో మీ వాహనం పైన ఇండియన్ ఫ్లాగ్ పెట్టుకోమని సైజ్ చేస్తున్నారు అది కూడా మీరు అక్కడ పరిస్థితులన్నీ కూడా మీరు అధ్యయనం చేసుకోవడం మన వాళ్ళు కూడా ఎప్పటికప్పుడు గైడ్ చేస్తారు దానివల్ల లాభమా నష్టమా అక్కడ పరిస్థితులు బట్టి మీరు అధ్యయనం చేసుకొని ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది అదే మారిగా మీరు అందరూ కూడా మీరు పాస్పోర్ట్ సహా యుఎస్ డాలర్స్ కూడా ఇంకెట్లా ప్రికాషన్స్ మీరు తీసుకుంటా ఉంటారు ఇవన్నీ చేస్తూ ఎవరైనా సైనికులు వచ్చినప్పుడు కానీ కనపడినప్పుడు కానీ మీరు వాళ్ళకి రెస్పెక్టబుల్ గా వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళది మన పని మనం ఒక చదువు కోసం వచ్చాం ఉద్యోగాల కోసం వచ్చాం కాబట్టి వీఆర్ నాట్ పర్మనెంట్ దే ఆ విషయంలో మనం జాగ్రత్తగా వాళ్ళతో వ్యవహరించడం మంచిది ఇంకా మిగిలిన జాగ్రత్తలు ఇండియన్ బ్యాంకు డెబిట్ కార్డు ఉంటే దగ్గర ఉంచుకోవడం అదే మారిగా కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ సర్టిఫికేట్ పెట్టుకోవడం ఇలాంటివి చేసుకుంటూ మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడే రవి గారు చెప్తే చూసి విన్నాను పశ్చిమ ప్రాంతాలైన పోలండ్ కానీ హంగేరీ కానీ స్లోబేకే కానీ రొమేనియా కానీ ఈ బార్డర్లో చెక్ చే చెక్ పోస్ట్కి చేరుకోవడం అక్కడి నుంచి భారత సిబ్బంది ఉంటే నేను కూడా కోఆర్డినేట్ చేస్తాను ఎన్ఆర్ఐ వింగ్ కూడా మీకు ఎప్పటికప్పుడు సహకరిస్తుంది ఆ నెంబర్లన్నీ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది మీతో మాట్లాడిన తర్వాత మన ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ తో మాట్లాడతాను మేము ఎప్పటికప్పుడు ఎన్ఆర్ఐ విన్ కింద మిమ్మల్ని ఏ విధంగా సురక్షితంగా మిమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకురావాలో లేకుంటే అక్కడ ఉంటే మేమెంత వరకు మీకు సర్వీస్ అందించగలుగుతామో అవన్నీ చేస్తాం మీరు కూడా ధైర్యంగా ఉండండి అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు అదే సమయంలో మనం ట్యాక్ట్ఫుల్ గా ప్రవర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకొక పక్కన మీకు ఏ ఇబ్బందులు వచ్చినా ఒక కాల్ సెంటర్ కాన్సెప్ట్ లో మేము కూడా పెట్టుకుంటాం ఎన్ఆర్ఐ వింగ్ పెట్టుకుంటుంది వాళ్ళకు కూడా నేను ఎప్పటికప్పుడు గైడ్ చేస్తాను మీరు ఆ విషయాలు ఏదైనా ఉంటే మీరు కానీ పంపిస్తా ఉంటే 
మేము ఇక్కడికి ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ కూడా అధ్యయనం చేసుకోవడం ఇది ఇంకా ఎన్ని రోజులు కంటిన్యూ అవుతుంది అదే మరిగా మీకు అక్కడ మీరు ప్రత్యక్ష సాక్షులు ఇక్కడ మేము మీడియా ద్వారా లేదంటే ఎంబసీ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటున్నాం అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా ఉంటారు మాకు ఇండైరెక్ట్ గా సమాచారం ఉంది మీ యొక్క సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ దృష్ట్యా ఏమేమి చేయాలో అవి అందరం కలిసి గైడ్ చేసుకుంటూ ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ రాబోయే రెండు మూడు రోజులు చాలా క్రూషియల్ ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో ఏం జరుగుతుందో మనకు క్లారిటీ వస్తుంది అంటే మళ్ళా మీరు అక్కడనే కంటిన్యూ అవుతారా లేదు ఇబ్బందులు ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయా ఇబ్బందులు ఎక్కువైతే తాత్కాలికంగా ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళా అన్ని నార్మల్స్ వచ్చిన తర్వాత మీరు డిసైడ్ చేసుకుంటారు అక్కడ పోవాలా లేదా కూడా మనం డిసైడ్ చేసుకుంటాం అన్నింటికంటే మన మీ యొక్క సెక్యూరిటీ చాలా ముఖ్యం మీరు సేఫ్ గా ఉంటే ఇంకొక నాలుగైదు నెలలు మనకు పోయినా మళ్ళా చదువుకోడానికి అవకాశం వస్తుంది లేదు అక్కడ సేఫ్ గా ఉందంటే దాన్ని కంటిన్యూ చేసి ముందుకు పోతాం దయచేసి మేము కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మానిటర్ చేస్తాం అందరితో టచ్ లో ఉంటాం ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ కాల్ సెంటర్ కూడా పెట్టుకుంటాం అవసరం అయితే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి మీరు ఫోన్ లో అన్ని జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటే ఒకవేళ అవి కూడా కట్ అయితే తప్ప అది కట్ కావడానికి చాలా రిమోట్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎవని ఎనివే వి మస్ట్ బి కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్ ఆల్సో కట్ ఇది బ్రాడ్ గా అందుకనే మీరు ఒకటే నేను మిమ్మల్ని కోరుతున్నా మీరు అధైర్యపడద్దండి అనవసరంగా స్ట్రెస్ ఫీల్ కావద్దండి స్ట్రెస్ ఫీల్ కావద్దంటే మీరు నేను చెప్పడం ఈజీ మీకు ఉన్నాం అనే అభిప్రాయం కూడా మీకు ఉంటుంది మీ మనసులో మీకు తెలియకుండా కూడా స్ట్రెస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఏమవుతుంది ఏం జరుగుతుంది అని ఆలోచన ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మీరు టాక్ట్ఫుల్ గా బిహేవ్ చేయడం తప్ప మీరు దానికంటే మనం చేయగలిగింది ఏం లేదు అక్కడ అయితే యు ఆర్ నాట్ ది టార్గెట్ ఆ విషయం మీకు క్లారిటీ ఉండాలి మీరు టార్గెట్ కాదు కాబట్టి వీలైనంత వరకు మీరు సేఫ్ గా ఉంటారు కాబట్టి అది అయినప్పుడు కూడా ఎక్కడ కూడా మనం దాన్ని బంగిల్ చేయకుండా రెస్పిటేట్ చేయకుండా మనం ఏ విధంగా ఉండాలో ఉండాల్సిన బాధ్యత మీ అందరి పైన ఉందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మీరు అందరూ కూడా ఇంకా ఏదైనా ఉంటే విషయాలు చెప్పండి నేను ఈ రోజే సెంట్రల్ మినిస్టర్తో మాట్లాడతాను ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్తో మాట్లాడతాం ఫారిన్ అఫైర్స్ ఎప్పుడెప్పుడు మాట్లాడి మేము కూడా కోఆర్డినేట్ చేస్తాం మేము కూడా ఒత్తిడి పెడతాం ఒత్తిడి పెట్టి మీ యోగ క్షేమాలు ఎప్పటికప్పుడు మేము కూడా వారి ద్వారా కూడా తెప్పించుకుంటాం మళ్ళా అవసరమైతే అప్పుడప్పుడు ఇదే మరిగా ఒక జూమ్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకొని ఒక రెండు మూడు రోజులు మనం కూడా ఒకసారి మాట్లాడుకోవడం మనం మాట్లాడుకున్న తర్వాత మీరు ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మేము యాక్ట్ చేయడం ఏదైనా ఫర్దర్ గా ఉంటే మళ్ళా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం అందరం గానీ కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటే మనకు ఒక ధైర్యం వస్తుంది వే ఫార్వర్డ్ ఈజీ అవుతుంది కాబట్టి ఇది మొదటి కాన్ఫరెన్స్ ఇది అవసరమైతే రేపు వెళ్ళిన కూడా మళ్ళా నేను మాట్లాడతా మీరు ఇది సేఫ్టీ వచ్చే వరకు మీకు టచ్ లో ఉంటాను ఇప్పుడు మీరు కూడా నాకు మీ సజెషన్స్ ఉంటే ఇవ్వండి ఆ సజెషన్స్ అన్ని కూడా తీసుకొని ఐ విల్ టేక్ అప్ విత్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీ నాకు మీ దగ్గర నుంచి రెస్పాన్స్ సార్ ఒక చిన్న సబ్మిషన్ సార్ మన ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనకి ఆల్రెడీ పెట్టాం సార్ కాల్ సెంటర్ నంబర్స్ కూడా ఇప్పుడు దీంట్లో ఇక్కడ చాట్ లో కూడా ఇస్తున్నాను ఆల్రెడీ అది కూడా సర్క్యులేట్ చేసాం మనం సో ఇందాక చిన్నబాబు గారు కూడా మొత్తం పెట్టారు ట్విట్టర్ లో నెంబర్స్ సో వీఆర్ ఆన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ లైన్ లో ఉండే మనకి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఏం పంపించినా వాళ్ళంతా ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఎవరిని కన్సాలిడేట్ చేసి ఆ కన్సాలిడేట్ చేసిన తర్వాత మన ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీ కూడా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తూ నేను కూడా ఫాలోఅప్ చేస్తాను ఆల్రెడీ మనకి ఈ రోజు యాభై అరవై కాల్స్ దాకా వచ్చినాయి సార్ ఆ కాల్స్ అన్ని తీసుకోండి వాళ్ళ అభిప్రాయాలని తీసుకోండి నేను కూడా ఇప్పుడే ఇది అవుతానే జయశంకర్ తో మాట్లాడతాను మినిస్టర్ తో మాట్లాడతాను మళ్ళా మనం ఎప్పటికప్పుడు చెప్పి వాళ్ళకు కూడా మన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికి న్యాయం చేసే విధంగా మనం వర్కౌట్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ నమస్కారం అండి జాగర్ కుమార్ గారు ఒకసారి మాట్లాడతారు అన్ని నుంచి చేసి మాట్లాడండి సార్ జాగర్ కుమార్ గారు జాగర్ కుమార్ గారు అండి ఆయన ఉన్నారు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారు సార్ ఆయన ఈయన మనుషులతో పాటు కొంచెం రెండు పులులు కూడా పెంచుకున్నారు సార్ బాగా ఫేమస్ క్యాండిడేట్ 
ఈజ్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు హెల్ప్ అవర్ పీపుల్ అండి లాస్ట్ టైమ్ యుద్ధంలో కూడా బాగా చేశారు సో ప్లీజ్ గో అండ్ జాగర్ కుమార్ గారు మన తనకు నుంచాను సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి సార్ నా పేరు కుమార్ సార్ డాక్టర్ కుమార్ నేను ఇక్కడ ఇక్కడే ఫినిష్ చేశాను సార్ లాస్ట్ టైం లుగాన్స్ లో ఇక్కడే ఫినిష్ చేసి వర్క్ చేస్తున్నాను సార్ డాక్టర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను సార్ బట్ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే నేను ధన్బాస్ లో ఉన్నాను సార్ నా ధన్బాస్ ఏరియా బట్ ఇక్కడ మన భారతీయులు అయితే తక్కువ సార్ ఇక్కడ ఉన్నది ప్లేస్ లో యూనివర్సిటీ ఉంది రూబేజ్ లుగాన్ స్టేట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ అక్కడ ఉన్నారు సార్ భారతీయులు మన తెలుగు వాళ్ళు బాగా తక్కువ బట్ ఉన్నారు సార్ బట్ ఆల్ ఆర్ క్లియర్ సార్ బాగానే ఉన్నారు ప్రస్తుతానికి నేను ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ లో ఉంటున్నాను ఇక్కడ నుంచి అంటే మేము ధన్బాస్ సైడ్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి పోలాండ్ బార్డర్ కి వెళ్ళాలంటే పంపించాలన్నా కూడా చాలా కష్టం సార్ ఎందుకంటే నియర్లీ వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ థర్టీన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వస్తుంది సార్ సో అన్ని బార్డర్ అవును సార్ పోలాండ్ బార్డర్ కి బ్లాక్ పోస్టులు దాటుకుంటూ వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టం సార్ బెటర్ అంటే నేను అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే మీరు సేఫ్ ప్లేస్ లో అన్ని గ్రోసరీ అన్ని తెచ్చుకుని సేఫ్ ప్లేస్ లో ఫ్లాట్స్ లోను ఇళ్లలోనే ఉండమని చెప్తున్నాను సార్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళాలని ప్రయత్నిస్తే కనుక ప్రమాదం సార్ చాలా బ్లాక్ పోస్టులు ఉన్నాయి అవును సార్ అవును సార్ ఎక్కడైనా హెల్డప్ అయితే లేనిపోయింది నేను అలాగే ప్రయత్నించి మన భారతీయులని అందరిని ఇండియన్ ఎంబసీ అప్పగించే ప్రయత్నంలో నేను హెల్డప్ అయ్యాను సార్ లాస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో వాళ్ళు కిడ్నాప్ చేశారు నన్ను సో అటువంటి ప్రాబ్లం రావచ్చు నియర్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ వాళ్ళ దగ్గరే ఉన్నాను సార్ నేను చాలా ప్రాబ్లం అయింది చాలా హెల్డప్ అయిపోవచ్చు అందుకు ఒకవేళ దూరంగా ఉంటే ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే ఉండి జాగ్రత్తగా సేఫ్ సేఫ్ ప్లేస్ లో ఉంట ఉండటం మంచి సార్ ఒకరు కాకుండా ముగ్గురు నలుగురు ఒకటే ఇక్కడ ఉండి కొంచెం మీకు కాన్ఫిడెన్షియల్ గా ఒక నమ్మకంతో మీరు ఉంటే సరిపోతుంది అవును సార్ అవును సార్ అలాగే మనకి మన భారతీయ ఎంబసీ నుంచి కానీ అలాగే మన భారతదేశం నుంచి కానీ అఫీషియల్ గా ఏదన్నా న్యూస్ అఫీషియల్ న్యూస్ వస్తేనే వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకోవాలి సార్ అదర్వైజ్ ఫాల్స్ న్యూసెస్ ఫాల్స్ ప్రామిస్ లు బిలీవ్ చేయకుండా అక్కడ నుంచి కదిలితే వెరీ డేంజర్ సార్ ఎవరు కూడా పానిక్ రియాక్షన్ వద్దు ఇంపల్స్ రియాక్షన్ వద్దు ఇప్పుడే కుమార్ గారు డాక్టర్ చెప్పినట్టు అదిగానే అయితే ఏమవుతుందంటే మనం హెల్డప్ అయితే లేనిపోని ప్రమాదం లేకుంటే మనం వాళ్ళ చేతలు దొరికితే కూడా మనల్ని హెరాస్ కావాలని కా హెరాస్మెంట్ చేయాలని కాకుండా మనం ఏదో ఇన్వాల్వ్ అయినా పెట్టి అటు సపోర్ట్ చేస్తున్నాము ఇటు అపోజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి కూడా వాళ్ళు హెరాస్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది బీ క్లియర్ బీ కేర్ఫుల్ అవును సార్ అవును సార్ అందరూ జాగ్రత్తగా సేఫ్ గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను సార్ రానున్న టూ టు త్రీ డేస్ చాలా క్రూషియల్ గా ఉంటుంది సార్ గ్యారంటీగా ఈ రెండు మూడు రోజులు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే తర్వాత పరిస్థితి తెలుస్తుంది సార్ మరి ముఖ్యంగా ఆడబిడ్డలు ఆడపిల్లలు మరీ జాగ్రత్తగా ఉండాలి సార్ చాలా హెరాస్ చేసే అవకాశం ఉంటది ఈ విషయాలు నేను చెప్పాలనుకున్నాను సార్ ఎందుకంటే కొంచెం దూరం మేము ఉండే ప్రాంతం కీవ్ నుంచి తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్లు సార్ కీవ్ నుంచి అక్కడ నుంచి పోలాండ్ బార్డర్ మీరు ఆలోచించండి సార్ చాలా దూరం ఉంటది సో ఎటువంటి రిస్క్ చేయటం ఒకవేళ దగ్గరలో ఉంటేనే మీరు వెళ్లే ప్రయత్నం చేయండి అదర్వైజ్ దూరంలో ఉంటే జాగ్రత్తగా అంటే మీకు అండర్ గ్రౌండ్స్ కానీ బంకర్స్ కానీ ఇక్కడ ప్రతి ఫ్లాట్స్ కి ప్రతి ఇంటికి కంపల్సరీగా అండర్ గ్రౌండ్ రూమ్స్ ఉంటాయి సార్ కంపల్సరీగా అంటే వాళ్ళు స్టోర్ చేసుకుంటానికి పెట్టుకుంటారు అండర్ గ్రౌండ్ రూమ్స్ అది ప్రతి ఇంటికి ఉంటాయి సార్ మాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ ప్రతి ఇంటికి ప్రతి ప్రతి ఫ్లాట్ కు ఉంటాయి సో దాంట్లో మనం అన్ని స్టోర్ చేసుకుని గ్రోసరీస్ అన్ని దాంట్లో స్టోర్ చేసుకుని ఉండటం బెస్ట్ సార్ నేను అలాగే ఉంటున్నాను ఉంటుంది సార్ ప్రతి ప్రతి ఇంటికి అవకాశం ఉంటుంది సార్ ప్రతి ఇంటికి ఉంటుంది సార్ అవకాశం ప్రతి ఇంటికి ప్రతి ఫ్లాట్ కి ఒక సింగిల్ రూమ్ లాగా ఉంటుంది సార్ లోపల ఉంటాయి సార్ అన్ని అన్ని ఉంటాయి సార్ అంతా బాగుంటుంది సార్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఉంటాయి లైట్స్ ఉంటాయి అలాగే లైట్స్ తో పాటు నేను క్యాండిల్స్ పెట్టుకున్నాను సార్ టార్చ్ లైట్స్ పెట్టుకున్నాను అలా గ్రోసరీస్ అన్ని పెట్టుకున్నాను సార్ అలా జాగ్రత్తగా ఉంటే బెస్ట్ సార్ ఈ రోజు ఈ రోజు నుంచి అనుకుంటా 
మొత్తం బ్యాంక్స్ బ్యాంక్ మొత్తం అంటే ఏటీఎంస్ అన్ని పనిచేయట్లేదు సార్ ఆల్రెడీ క్లోజ్ సార్ అందరూ మనీ జాగ్రత్తగా ఉంచుకొని అలాగే డాక్యుమెంట్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నా జాగ్రత్త ప్లేస్ లో పెట్టుకోవాలి సార్ ఎందుకంటే వాళ్ళు చూస్తే కాల్ చేస్తారు డాక్యుమెంట్స్ మరి ముఖ్యంగా వాళ్ళ పాస్పోర్ట్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని జాగ్రత్తగా సేఫ్ గా పెట్టుకుని మనీ సేఫ్ గా పెట్టుకుని సేఫ్ గా ఉండటం మంచి సార్ అంటే ఇప్పుడు మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది వాళ్ళ టెన్షన్ స్ట్రెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి వాళ్ళ మధ్యలో ఉండే టెన్షన్ లో అవన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో ఆ ఫిక్షన్ లో మనం ఇన్వాల్వ్ కాకుండా దూరంగా ఉంటే బెటర్ మనం అవును సార్ ప్యానిక్ అవ్వకూడదు సార్ ప్యానిక్ అవ్వకూడదు సార్ ప్యానిక్ అవ్వకుండా మనం అంటే ఇక్కడ లోకల్ గా వాళ్ళు కూడా చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఎవరు వచ్చేదని అడిగినా ఇందాక మీరు చెప్పినట్టే సార్ ఎవరైనా ఏదైనా ఎవరైనా సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టుగా మనం న్యూట్రల్ గా ఉండాలి సార్ ఏమీ సపోర్ట్ చేయకుండా మనం న్యూట్రల్ గా ఉంటూ మేము చదువుకుంటానికి వచ్చాం చదువుకొని వెళ్ళిపోతాం అన్నట్టుగా ఉండాలి సార్ ఏం సపోర్ట్ చేసినా ఇట్స్ వెరీ డేంజర్ సార్ మీకు మా ఏరియా దగ్గరే ఒక ఫైవ్ పీపుల్ అనుకోండి సార్ ఒక సైడ్ మాట్లాడారని షూట్ చేశారు సార్ సో అందుకు ఏది మాట్లాడకుండా మనం న్యూట్రల్ గా తెలివిగా వ్యవహరించడం మంచి సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యూట్రాలిటీ మెయింటైన్ చేయడం ఒకటి ప్యానిక్ కాకుండా కన్ఫ్యూజ్ కావడం ప్యానిక్ అయినప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది మీరు ఆ కన్ఫ్యూజన్ వస్తే మీకు లేనిపోవడానికి వస్తాయి సాయి కమలేష్ సాయి కమలేష్ గారు సారీ అడ్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడు అడ్మిట్ చేసుకుని సార్ హలో ఇక్కడ మార్నింగ్ నుంచి బాంబ్ స్ట్రైక్స్ అవి అవుతున్నాయి ప్రెసెంట్ ఇక్కడ నిన్న నైట్ ఎంసీ కాల్ చేసాం ఇలా మార్నింగ్ కూడా ఎంఎస్సీ కాల్ చేసాం వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి హంగేరీకి పంపుతాం అంటున్నారు కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎట్లా పెట్టగలరు అవి ఏమి క్లారిటీ ఇవ్వట్లేదు అది కొంచెం ప్రాబ్లమ్ గా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ బంకర్స్ కాట్లి కూడా సేఫ్ లొకేషన్స్ కి ఒక లింక్ ఎంఎస్సి పేజ్ లో పెట్టారు బట్ ఆ లింక్ అయితే ఓపెన్ అవ్వట్లేదు ఆ సేఫ్ ప్లేసెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయో కూడా తెలియట్లేదు ప్రెసెంట్ అదొక ప్రాబ్లం ఇక్కడ క్యూ లో బాగా ఇబ్బంది ప్రెసెంట్ ఆ సిచ్యువేషన్స్ అయితే ఇక్కడ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ క్రితం వరకు బాంబ్ స్ట్రైక్స్ అవుతానే ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇప్పుడు కొంచెం నార్మల్ గా ఉంది ఇంకా ప్రెసెంట్ అదే ఎవాక్యుయేషన్ ఒకటి క్లియర్ గా ఉంటే ఇక్కడ నుంచి పోలాండ్ వరకు అన్నా అక్కడ నుంచి ఒక ప్రాపర్ వే అనేది వాళ్ళు చూపిస్తే మూవ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అదేమా ఇప్పుడు మీకు మీరు ఎంత కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా అంతే కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటారు వాళ్ళకు కూడా ఎక్కడెక్కడ ఏ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి ఏది సేఫ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఉంటాయి మీరు ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ అన్ని మేము ప్రాసెస్ చేసి మేము కూడా పర్సూ చేస్తాం విల్ బి ఇన్ టచ్ విత్ యూ విత్ యువర్ ఫోన్ నెంబర్ మీ ఫోన్ నెంబర్ కూడా మేము కూడా టచ్ లో ఉంటాం మన ఎన్ఆర్ఐ కాల్ సెంటర్ నుంచి మీరు కూడా ధైర్యంగా ఉండండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది కూడా మేము వాళ్ళతో మాట్లాడి మళ్ళీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు సార్ ఇంకో చిన్న సబ్మిషన్ సార్ మన సైడ్ నుంచి ఒకవేళ వాళ్ళు పోలండ్ కానీ లేకపోతే ఆ బార్డర్స్ యూరోప్ కంట్రీస్ వైపు వస్తే మన యూరోప్ కంట్రీ లో ఉన్నటువంటి మన కోఆర్డినేటర్స్ ఉన్నారు సార్ వాళ్ళందరితో కూడా మనం కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నాము సో జర్మనీ నుంచి కానీ లేకపోతే పోలండ్ కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం మన వాళ్ళని సో ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని అక్కడి నుంచి కూడా మనం వాళ్ళకి సహాయపడేటట్టుగా మనం ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్ ఆల్రెడీ మనం అదే నెట్వర్క్ చేసి ఆ కాంటాక్ట్ పాయింట్ వాళ్ళ అవైలబిలిటీ అవన్నీ మీరు సెట్ చేసి పెట్టుకోండి పోతు ఎంబసీ సహకారంతో అదే మరిగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనం కూడా వర్కౌట్ చేద్దాం ఇది మీరు కూడా ఈ రికార్డ్ అన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి కాంటాక్ట్ పాయింట్ లో సెట్ చేయండి మీరు ఇమీడియట్ గా ఓకే అభిజ్ఞ తమలం గారు మాట్లాడారు అన్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడారు అభిజ్ఞ తమలం అన్మిట్ చేసుకోండి అన్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడండి అభిజ్ఞ గారు తమ అన్మిట్ చేసుకోండి సార్ ఆమె మెసేజ్ పెట్టారు ఛార్జింగ్ పోయినట్టు 
జొన్నాల రవితేజ గారు అది ఆమెకి ఛార్జింగ్ అయిపోతుందంట అండి మెసేజ్ లో పెట్టారు అక్కడ ఛార్జింగ్ కూడా లేదా ఇప్పుడు పవర్ కూడా లేదట్టుంది సమ్ ప్రాబ్లం ఓకే అక్కడ నియర్ బై ఎవరు లేరా మన వాళ్ళు ఆ పాయింట్ లో వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు చూస్తున్నారు సార్ ఈ లోపల ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారు రవితేజ వాళ్ళ కాంటాక్ట్ చేసి ఏ విధంగా కాంటాక్ట్ చేయగలుగుతారో కొంచెం వర్కౌట్ చేయండి సార్ మేము ఇక్కడ కార్కివ్ లో ఉన్నాం సార్ ఇక్కడ నియర్లీ టూ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్ తెలుగు పీపుల్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఒకటి చూపించాలి అనుకుంటున్నాను సార్ మేము ఇక్కడ చూడండి సార్ వి ఆర్ లివింగ్ ఇన్ అండర్ గ్రౌండ్ సార్ మెట్రో ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ చూడండి సార్ ఒకసారి ఓన్లీ ఈ మెట్రోలోనే థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు అక్కడ వరకు సో ఇలాంటి స్టేషన్స్ మా దగ్గర ఫిఫ్టీ వరకు ఉంటాయి సార్ మెట్రో స్టేషన్స్ అందులో చాలా మంది పీపుల్ ఇరుక్కుపోయారు అండ్ రీసెంట్ గా ఇందాకనే మా పక్క స్ట్రీట్ లో బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగే సార్ లేదు వాటర్ లేదు ఫుడ్ లేదు వాటర్ లేదు అండ్ ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ కూడా లేవు సార్ మనం ఛార్జింగ్ పెట్టుకుందాం అంటే బయటకు వెళ్ళడానికి లేదు ఫస్ట్ మేము ఏమైనా కొనుక్కుందాం అన్నా కూడా క్రెడిట్ కార్డ్ ఏది కార్డ్ ఏది పనిచేయట్లేదు సార్ స్టూడెంట్స్ చాలా మంది స్టక్ అయిపోయారు సార్ ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా లేదు కనీసం ఇక్కడ నుంచి హంగారీ కన్నా పోలాండ్ కన్నా వెళ్దామన్నా ఏం లేదు సార్ తెలుగు స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ నియర్లీ టూ థౌసండ్ పీపుల్ ఉన్నారు సార్ ఓన్లీ మా ఏరియాలో కానీ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క చోట ఉన్నారు మా దగ్గర నియర్లీ టెన్ పీపుల్ ఉన్నాను సార్ ఒక దగ్గర అందరూ ఏం చేయాలో మేము కూడా వర్కౌట్ చేస్తాం టైం టు టైం విల్ ఇన్ఫార్మ్ జొన్నాల రవితేజ గారు సరే అన్మిట్ చేసుకొని మాట్లాడే మీకు ఎవరికైనా ఛార్జింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటే మీరు మాకు చెప్పిన తర్వాత యూ కెన్ డిస్కనెక్ట్ అలా మీకు అవసరం కాబట్టి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి ఛార్జింగ్ కూడా కాబట్టి ఎవరికైనా అలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటే మీరు డిస్కనెక్ట్ కండి మళ్ళా మేము టచ్ లో ఉంటాం నియర్ బై మీకు ఆ ఫోన్లు ఉంటే కూడా వీలైనంత వరకు ఛార్జింగ్ కూడా చేసుకుంటూ కనీస కాంటాక్ట్ పాయింట్ కూడా మాకు పంపించండి మెసేజ్ పంపించండి మేము కూడా ఆ కాంటాక్ట్ పాయింట్ తీసుకుని వీలు మేము టచ్ అయితే సార్ నమస్కారం సార్ చంద్రబాబు నాయుడు సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ చెప్పాయి నమస్కారం సార్ ఇక్కడ సార్ మేము కార్కివ్ లో ఉన్నాం సార్ కార్కివ్ కార్కివ్ నేను కార్కివ్ నేషనల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ లో థర్డ్ కోర్స్ చదువుతున్నాను సార్ అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ గత టూ డేస్ ముందు టూ డేస్ ముందు నైట్ ముందు వాతావరణం కొంచెం బాగానే ఉండే సార్ ఆ తర్వాత టూ డేస్ ముందు ఏమైందంటే బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయ్యాయి అండ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కూడా ఎంబెసి వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా కానీ సార్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోకుండా వాళ్ళు చేశారు ఏంటంటే అసలు ఏం జరిగేది లేదు చేసేది లేదు అని అండ్ ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే సార్ మేము అన్ని గ్రోసరీస్ తీసుకున్నాం సార్ ఒక టూ త్రీ డేస్ వరకు అయితే గ్రోసరీస్ సరిపడా ఉన్నాయి సార్ అండ్ ఇక్కడ షాపింగ్ షాపింగ్ మాల్స్ కూడా గ్రోసరీస్ కి కూడా అవన్నీ క్లోజ్ అయిపోయి ఉన్నాయి సార్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మెట్రోస్ లో సార్ అండర్ గ్రౌండ్ మెట్రోస్ లో మేము ఉంటున్నాం సార్ మెట్రోస్ కానీ బంకర్స్ కానీ మీరు చూస్తున్నట్టు అయితే సార్ ఇది మెట్రో స్టేషన్ సార్ ఇది అండ్ ఇక్కడ మైనస్ సిక్స్ డిగ్రీస్ సార్ స్నో మైనస్ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఉంది సార్ ఇక్కడ స్నో ఇక్కడ చూస్తుండొచ్చు సార్ మీరు అయితే ఇక్కడ స్నో లో ఉండాల్సి వస్తుంది సార్ అండ్ ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ కానీ ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాని పొజిషన్ సార్ అండ్ ఇది రష్యాకి ఫార్టీ టూ కిలోమీటర్స్ బార్డర్ సార్ కార్కి సో ఇప్పుడు ఇండియన్ ఎంబసీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఏంటంటే పోలాండ్ గానీ హంగరీ గానీ రొమేనియా గానీ కంట్రీస్ నుంచి మేము ఫ్లైట్స్ అరేంజ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు సార్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా ఇబ్బంది సార్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రోడ్స్ లో ట్రాఫిక్ జామ్స్ కూడా బాగా నిండిపోయి ఉన్నాయి సార్ ట్రాఫిక్ జామ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే పీపుల్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్తున్నారు అది అండ్ కీ ఎయిర్పోర్ట్ లో వెళ్ళాలంటే కీవ్ ఎయిర్పోర్ట్ కూడా సార్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ సిటీ ఏదైతే ఉందో అది కీవ్ ఆ ఎయిర్పోర్ట్ ని కూడా వీళ్ళు బ్లాక్ చేసేసారు లెవెన్ ఆర్మీ షర్ట్స్ అనుకుంటా సార్ అవన్నీ కూల్ చేసి నైన్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ని కూడా వీళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నారు సార్ రష్యా పీపుల్ అండ్ ఇప్పటికైతే అన్ని ప్లేసెస్ లో జరిగాయి సార్ కార్క్యూ లో ఏంటంటే సార్ ఇది రష్యాకి ఫార్టీ టూ కిలోమీటర్స్ దూరం సార్ సో ఇక్కడ గత హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు కూడా బాంబ్ బ్లాస్ట్ కూడా జరిగినాయి సార్ ఇక్కడ అంటే భూమి దద్దర్ లైక్ ఎయిర్ క్వేక్ లాగా వైబ్రేటింగ్స్ వస్తున్నాయి సార్ ఇక్కడ 
అండ్ చాలా ప్యానికింగ్ సిచ్యువేషన్స్ అందరు ఏంటంటే మెట్రోలలో పడుకోవడానికి కూడా ప్లేస్ లేదు సార్ మైనస్ డిగ్రీస్ మైనస్ సిక్స్ డిగ్రీస్ చలి ఉంది ఇక్కడ అండ్ ఏమీ లేకుండా ఒక టూ త్రీ డేస్ వరకు ఫుడ్ అయితే ఉంది సార్ లే తర్వాత మాత్రం క్రైసిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సార్ అండ్ షాపింగ్ మాల్స్ లో కూడా ఎటువంటి గ్రోసరీస్ కానీ అవి ఏం లేవు సార్ ఇక్కడ మినిమం మినిమం మినిమంలీ ఇక్కడ కార్కివ్ లో ఉన్న పీపుల్స్ మాత్రం ఒక అంటే మొత్తం ఇండియన్ పీపుల్స్ మాత్రం ఒక సిక్స్ థౌసండ్ ప్లస్ ఉంటారు సార్ ఇక్కడ బాబ్ ట్రేడ్ అని హర్దీప్ సింగ్ సార్ కూడా ఇండియా ఇండియన్ ఎంబసీ తన కాంటాక్ట్ లో ఉన్నారు బట్ ఆయన కూడా హెల్ప్లెస్ గానే ఉన్నారు సార్ ఏమీ తెలియట్లేదు సో విఆర్ వెరీ హ్యాపీ దాట్ మీరు ఈ రోజు మా కాంటాక్ట్ లోకి వచ్చారు సార్ కొంచెం ఈ క్రైసిస్ అయిపోయే లోపు మాత్రం మాకు ఉండి మాకు హెల్ప్ చేస్తారని అనుకుంటాం సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటారు మా మీరు ఆ నెంబర్ లో కూడా ఇవ్వండి నాకు ఎప్పటికప్పుడు మెసేజ్ పంపిస్తాం కాంటాక్ట్ చేస్తాం మేము వర్కౌట్ చేసి టచ్ లో ఉంటాం మీరు ఓకే సార్ అట్లానే కొంచెం అట్లనే సార్ మరి ఫ్లైట్స్ కూడా ఫ్లైట్స్ కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్ కొంచెం ఎవాక్యుయేషన్ ఏదన్నా జరిగేది ఉంటే కొంచెం మీ తరఫు నుంచి సెంట్రల్ మినిస్టర్ గారితో మాట్లాడేసి ఎవాక్యుయేషన్ ప్రాసెస్ కొంచెం తొందరగా అయ్యేటట్టు చూడండి సార్ ఎందుకంటే ఇక్కడ రష్యన్ వాళ్ళు చాలా క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ సార్ ఎందుకంటే రోడ్ల మీద ట్యాంకర్స్ వెళ్తున్నాయి సార్ రోడ్ల మీద ట్యాంకర్స్ వెళ్తున్నాయి ఆర్మీ వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు ఏదో ఏదైనా ఎటు చెప్దామన్నా కూడా ఇబ్బంది సార్ వాళ్ళు వచ్చి అడుగుతున్నారు యుక్రెయిన్ కి సపోర్ట్ మాట్లాడాలా రష్యాకి సపోర్ట్ మాట్లాడాలో అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళు భయపెడుతున్నారు మీరు ఎవరితో మాట్లాడదు మేము చదువుకొని వచ్చా మాకు ఏం తెలియదు అని చెప్పి మీరు తప్పించుకోండి సైట్స్ తీసుకోండి చదువుకోవడానికి వచ్చామండి మాకు ఏం తెలియదు ఇవన్నీ అని మీరు ఆ యాంగిల్ లో ఉండి మీరు ఎక్కడ కూడా కమిట్ కావద్దండి కమిట్ అయ్యి కాంట్రవర్స్ పడద్దండి ఓకే సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ దీ కళ్యాణ్ రతీష్ రతీష్ గారు అని సార్ రతీష్ అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడు రతీష్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడు మీ డివైస్ లో అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడు సార్ ఫర్దర్ బుక్ అవ్వండి సార్ ఎవరికైనా నెట్ ప్రాబ్లం ఉంటే త్రూ మెసేజెస్ మేము ఏదో ఇచ్చా మీరు ఇవ్వండి చెప్పండి యువి హర్నాద గారు యువి హర్నాద అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడు గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ సార్ మేము యాక్చువల్లీ సౌత్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఉక్రెయిన్ ఉన్నాం సార్ ఒడిశా అనే ఏరియాలో ఇది యాక్చువల్లీ పోర్ట్ ఏరియా సార్ ఇది యాక్చువల్లీ నిన్న అంతా బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగాయి సార్ నిన్న ఈవినింగ్ వరకు కొద్దిగా బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ అయినాయి సార్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మాకు ఎంబసీ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న బార్డర్స్కి వెళ్ళిపోండి అక్కడ నుంచి మేము తీసుకుని ఫ్లైట్ ఎవాక్యుయేట్ చేస్తామన్నారు సార్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మాకు రొమయానియా దగ్గర సార్ బార్డర్ ఇక్కడ నుంచి మాకు ఓకే సార్ అక్కడ పోయేదే ప్రాబ్లం ఉంది సార్ ఇక్కడ నుంచి మేము రొమయానియాకి ఎట్లా పోవాలని ఆలోచిస్తున్నాం సార్ యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదు అసలు ఏమీ లేదు సార్ యాక్చువల్లీ వేరే వేరే యూనివర్సిటీలో అయితే వాళ్ళు ఏజెన్సీస్ అంతా ఎవాక్యుయేట్ చేస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ మా సిటీ నుంచి ఏమి స్టార్ట్ ఏమి చేయలేదు సార్ మీకు రొమయానియా ఎంత దూరం హాఫ్ ఒక సిక్స్ అవర్స్ సార్ ఇక్కడ నుంచి ఒక టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉన్న దాంట్లో అదే ఇప్పుడున్న ఇప్పుడు నిన్న ఈ రోజు పర్వాలేదు సార్ నిన్నటితో పోల్చుకుంటే బెటర్ టు గో సార్ ఇప్పుడు మనం ఎవాకేట్ అయ్యడం బెస్ట్ సార్ ఇక్కడ సిటిజన్స్ అంతా అదే చెప్తున్నారు సార్ యూనివర్సిటీ సార్ అంటే యూనివర్సిటీస్ ఏమి రెస్పాన్స్ లేదు సార్ అసలు మాకు అసలు ఎంబసీ వాళ్ళు కూడా మాకు ఏం ఫోన్ చేసిన లిఫ్టింగ్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే యు బీ ఇన్ టచ్ విత్ లోకల్ పీపుల్ ఆల్సో కంటిన్యూస్లీ మనం ఏదో బెదిరించడం కాకుండా ఇక్కడ నుంచి పోవడానికి వే అవుట్ ఏ ఉందో మీరు మాట్లాడుతా ఉండండి మేము ఇక్కడ నుంచి ఎంబసీ సైడ్ మేము మాట్లాడతాం మీకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ టైం టు టైం మరీ ప్యానిక్ అవసరం లేదు కానీ దయ అదే మారిగా సమయ స్ఫూర్తి అవసరం రెగ్యులర్ కాంటాక్ట్ మీరు మాకు కూడా పెట్టండి ఎవ్రీ డే ఒక మెసేజ్ కింద మీరు ఆర్ యూ సేఫ్ ఏం జరిగితే ఉంది అవి కూడా మాకు పంపిస్తా ఉంటే మేము ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని మేము యాక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాం మళ్ళా ఒకసారి 
మనం అందరూ కూడా మనకుంటే కొన్ని ఐడియాస్ వస్తాయి కాబట్టి డేలో ఏదో ఒక సమయంలో ఒక ఫిక్స్డ్ టైం లో కూడా పెట్టుకొని నేను మీతో మాట్లాడతాను అదే మారిగా ఎవరికైనా సరే మీకు ఛార్జింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళు మెసేజ్లు పంపించండి కనీసం ఎమర్జెన్సీ కోసం మీలో గ్రూప్లో ఒకరైనా సరే ఛార్జింగ్ ప్రాబ్లం పెట్టుకో ఇది పెట్టుకొని మెసేజెస్ అని పంపిస్తే మీకు కమ్యూనికేషన్ వస్తుంది కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మీకు ఈ క్రైసిస్ లో కావాల్సింది ఒక నమ్మకం కావాలి కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి ప్యానిక్ రియాక్షన్ ఉంటే మాత్రం ఇబ్బందులు పడతాం సగం ఆ ప్యానిక్ రియాక్షన్ వల్లనే మీకు లేనిపోని కన్ఫ్యూజన్ వచ్చి లేనిపోని డెసిషన్ తీసుకునే అవకాశం వస్తుంది మనం ఓకే ఇట్ ఈస్ ఎ రియాలిటీ వీ ఆర్ నాట్ టార్గెట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ మీన్స్ టు కేర్ఫుల్ ఆ సైడ్ ఈ సైడ్ ఏ సైడ్ కమిట్ కావద్దండి మనం తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ అన్ని తీసుకుని మీరు చెప్పినట్టు బ్యాంక్స్ అవన్నీ కూడా క్లోజ్ అయినాయి గ్రోసరీ అవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ యూ హెట్ టు ప్రొక్యూర్ అండ్ ఎక్కడైతే సేఫ్టీ ప్లేస్ ఉందో ఆ సేఫ్టీ ప్లేస్ లో ఉంటారు అట్ ది సేమ్ టైం మనం ఎవాక్యుయేట్ కావడానికి మీరు ఎంత తొందరలో ఏమేమి ఉన్నాయో సేఫ్ ప్యాసేజ్ చూసుకొని విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ ఓకే ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు సరే తరుణ్ తరుణ్ ఒకసారి అడ్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడు సార్ అడ్మిట్ చేసే కొంచెం వాళ్ళు అడ్మిట్ చేయలేదు కావట్లేదు ఎవరైతే ఉన్నారు పేరు కొంచెం మీరు హ్యాండ్ రైట్ చేయండి హ్యాండ్ రైట్ చేస్తున్నారండి చంద్రగిరి మీ అడ్రస్ లో ఇక్కడ లోకల్ అడ్రస్ మీ పేరెంట్స్ ఫోన్ నెంబర్ కూడా పంపిస్తే విల్ బిన్ టచ్ విత్ దమ్ సో దట్ వీఆర్ ఆల్సో వర్కింగ్ అని గారు వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళలో కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది ప్యానిక్ రియాక్షన్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ఆ నెంబర్ లో మాకు పంపేయండి మీరు వెళ్ళే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫాదర్ ఆర్ మదర్ ఆర్ క్లోజ్ రిలేటివ్స్ పంపిస్తే మేము ఇక్కడ నుంచి కోఆర్డినేట్ చేస్తాం చెప్పండి వాళ్ళకి అంటే జూమ్ వినంగా చెప్పదలుచుకుంది అంటే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడాల్సిన ఏం అవసరం లేదు సార్ పేరెంట్స్ ఓకే మా మీ మెసేజెస్ అన్ని మేము కూడా కమ్యూనికేట్ చేస్తాం కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నాం చెప్తాం నో ప్రాబ్లం థ్యాంక్ యూ మా సార్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్ చెప్పమా నాకు ఈ సంబంధించిన మేడం లైన్ లో ఉన్నారు సార్ ఇందాకే మేడం రైజ్ చేశారు మేడం కాలో ఇస్తా ఒకసారి మేడం మాట్లాడతారు దివ్యా డాక్టర్ దివ్యారాజ్ మేడం సార్ చెప్పమ్మా దివ్యా గారు సార్ అంటే మైకల్ దివ్యా గారు అన్మిట్ నమస్తే నేను అక్కడ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ గా ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్ గా వ్యవహరిస్తున్నాను సార్ సో అక్కడ ఉన్న స్టేటస్ ప్రకారం మేము ఇప్పుడు జప్రోజియా నుంచి చెర్నెప్సి అనే ఒక రీజన్ కి అవాక్యుయేషన్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్ అయితే ఇంకా గ్రీన్ కారిడార్ సిగ్నల్ రాలేని కారణంతో బస్సెస్ ట్రావెల్ ఇంకా లేవు సార్ ఓన్లీ బస్సెస్ సార్ ఈవెన్ చెర్నెప్సి లో కూడా అకామిడేషన్ కూడా మేము పే చేసి అరేంజ్ చేసాం సార్ స్టూడెంట్స్ కి కూడా పేరెంట్స్ కి కూడా మేము ధైర్యం చెప్తున్నాము మీరు ఇలా ఈ మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడం అనేది నిజంగా చాలా చాలా గ్రేట్ సార్ ఎందుకంటే మేము ఎంతో మంది పాలిటిషియన్స్ ని ట్వీట్ చేసి రీచ్ చేయడం చాలా ట్రై చేస్తున్నాను కానీ ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో మిమ్మల్ని నేను అడ్రస్ చేయగలగడం అలాగే స్టూడెంట్స్ తరఫు నుంచి ఆ ఈ పెట్టిన ఈ స్పెషల్ సెల్ అనేది ఒకటి పెట్టారు సార్ దాంట్లో కూడా కోఆర్డినేటింగ్ పర్సన్ ని ఇక్కడ నేను థౌజండ్ మెంబర్స్ కాంటాక్ట్ అడ్రసెస్ ఎవరైతే తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కాంటాక్ట్ నా దగ్గర ఉన్నాయి సార్ వాళ్ళందరిది కోఆర్డినేట్ చేయడానికి కూడా నేను ముందున్నాను 
సో అది నేను రీచ్ అవడానికి నాకు కొంచెం ఇబ్బంది ఉంది సార్ కొంచెం మీరు రికమెండ్ చేస్తే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను కన్సర్న్ గవర్నమెంట్ అథారిటీస్ కి ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అలాగే నేను రొమానియా కూడా అవసరమైతే ట్రావెల్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను అక్కడ స్టూడెంట్స్ కన్సర్న్స్ ని కోఆర్డినేట్ చేయడానికి సార్ దివ్య గారు మనం చేద్దామా మీరు పని చేయండి మీరు సమాచారం మాకు కూడా పంపించండి మొత్తం సార్ మీ ఫోన్ నెంబర్ కూడా పంపించండి ఉంది మన ఫోన్ నెంబర్ ఉంది మాట్లాడదానికి రికార్డ్ అయిపోయింది మీ ఫోన్ నెంబర్ వచ్చింది మీరు ఒక పని చేయండి ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మాకు మిగిలిన మెంబర్స్ పంపేయండి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఎంబసీకి ఏం చేర్చాలో అవి కూడా పంపేయండి మేము కోఆర్డినేట్ చేస్తాం మళ్ళా మేము మీతో టచ్ లో ఉంటాం ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతే వాళ్ళని బార్డర్ వరకు చేర్చే అవకాశము అలాగే అక్కడ అవసరమైన అవసరాలు చేయడము మనం చేయగలం సార్ అండ్ మీ సపోర్ట్ మీ యొక్క డైనమిక్ లీడర్షిప్ ని నేను చాలా ఏ ఇయర్స్ ని చూస్తున్నాను ఎంతో మంది అంబాసిడర్స్ మీ దగ్గర తీసుకొచ్చి నేను కలిసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఈ క్రైసిస్ పీరియడ్ లో అందరం కలిసి సమిష్ట్ గా పనిచేయాలి సేమ్ వేవ్ లెంగ్ లో ముందుకు పోవాలి ఇన్ఫర్మేషన్ టైం టు టైం మనం షేర్ చేసుకోవాలి డెఫినెట్ గా వర్కౌట్ చేద్దామా నేను కూడా మీకు ఎప్పటికప్పుడు టచ్ లో ఉంటాం రోజుకు ఒకసారి మాట్లాడి డేట్ మన దగ్గర ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ చేసుకుని హౌ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ విల్ హ్యావ్ ఏ క్లారిటీ ఎందుకంటే ఫస్ట్ మీటింగ్ నాకు కూడా మీకు చెప్పినట్టు ఒక ఐడియా వస్తున్నాయి సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కూడా వస్తుంది ఇంకా వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ టైం టు టైం నేను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఎంబసీకి మేము టచ్ లో ఉంటాం మనం చేయాల్సిన ప్రయత్నాలు చేద్దాం మీరు క్షేత్రస్థాయిలో ఫీల్డ్ లో ఏం జరుగుతుందో మీరు చెప్పండి మేము కోఆర్డినేట్ చేసి సార్ దివ్య గారు ఒక్కసారి మీరు కాల్ అయిపోయిన తర్వాత మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చాను కదా దానికి చేయండి నేను మీరు టచ్ లోకి వస్తాను పర్సనల్ గా వికెన్ ఫాలో దివ్య గారు ఎప్పటికప్పుడు గ్రూపులు గా ఉండేవాళ్ళమ్మా మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మీరు అన్ని చేస్తే మన వాళ్ళు కూడా మీతో కోఆర్డినేట్ చేసి రియల్ టైమ్ లో నాకు కూడా టచ్ లో ఉంటారు నేను కూడా ప్రెషర్ మౌంటప్ చేస్తాను నా సైడ్ నుంచి మనం ఈ టైంలో చేయగలిగేది అందరం కలిసి సమిష్టి గా ఎట్లా ముందుకు పోగలుగుతా ముందుకు పోతే మనకు మంచి ఫలితాలు వస్తాయి విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ అమ్మా చివరిగా ఈశ్వర్ సాగా సారీ ఇతను కూడా స్టూడెంట్ అనుకుంటాను ఒకసారి అంటే చాలా మంది హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారు సార్ అంటే టైం కూడా మాట్లాడితే బెటర్ ఒక్కొక్కరు సో దట్ నాకు ఒక ఐడియా వస్తుంది వాళ్ళకు ఒక చెప్పండి <laughs> ఫైవ్ మార్నింగ్ ఫైవ్ నుంచి బాంబ్లెస్ కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూనే ఉన్నాయి సార్ మార్నింగ్ ఫైవ్ కోటి జరిగింది మళ్ళీ లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కోటి జరిగింది మళ్ళీ నైన్ నైట్ నైన్ కోటి జరిగింది సార్ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ థర్టీ కోటి జరిగింది సార్ అదే మా మీరు మనం ఏం చేయాలో కూడా క్లారిటీ పెట్టుకొని మీరు అక్కడ లోకల్ కాంటాక్ట్ చేసింది మీ అసెస్మెంట్ సార్ మేము ఇక్కడ లోకల్ లోకల్ వాళ్ళతో మేము మాట్లాడుతూ ఉన్నాం సార్ నెక్స్ట్ మన మనకి మన హెల్ప్ లైన్ వాళ్ళు కూడా కాంటాక్ట్ అయ్యాం బట్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే బార్డర్ వరకు మీరు హంగేరీ లేదా పోలాండ్ బార్డర్ వరకు మీరు రీచ్ అయితే మేము అక్కడ నుంచి మిమ్మల్ని రెస్క్యూ చేయగలం లేదంటే మాకు మేము కూడా దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాము అని చెప్పి అంటున్నారు సార్ అందుకే మా మీరు రిస్క్ చేయొద్దండి రిస్క్ చేసి కన్ఫ్యూజన్ లో పడద్దండి మీరు ఉండే ప్లేస్ లోనే వీలైనంత వరకు మీరు సేఫ్టీ ప్లేస్ లో ఉండడం ఈ ప్రొవిజన్స్ అవన్నీ పెట్టుకోవడం అన్ని పెట్టుకోండి నేను కూడా ఈ రోజు రేపు మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది నేను కూడా ఆల్ సోర్సెస్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ తెప్పిస్తాను తెప్పించి మళ్ళా మీకు గైడ్ చేస్తాను శ్రీజ ఒకసారి అడ్మిట్ చేసుకొని మాట్లాడగలరు శ్రీజ గారు ఒకసారి అడ్మిట్ చేసుకొని మాట్లాడు 
బ్రీఫ్ గా వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ మాట్లాడితే ఐ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా సో దట్ మీరు చెప్పాలనుకున్న కూడా మాకు ఒక అవగాహన శ్రీజ గారు చెప్పమ్మా శ్రీజ అన్మిట్ చేసుకోండి అమ్మా మళ్ళీ మ్యూట్ లోకి వెళ్ళారు ఓకే ఇప్పుడు ఓకే చెప్పమ్మా క్యారియా మళ్ళా మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిందమ్మా సార్ అన్మిట్ చేసుకో ఓకే మాట్లాడమ్మా నమస్కారం సార్ మేము కార్తీ ప్లేస్ లో లెస్ట్ బిస్కా అనే ఏరియాలో ఉన్నాం సార్ మేము కార్తీ ప్లేస్ లో లెస్ట్ బిస్కా అనే ఏరియాలో ఉన్నాం సార్ ఇండియన్ ఎంబసీ ఫ్లైట్స్ అనేవి అరేంజ్ చేసింది కానీ మేము బార్డర్ కి రీచ్ అవడానికి వెహికల్స్ అనేవి మా దగ్గర లేవు సార్ అయినా రిలయబుల్ ఛానల్స్ లో మాత్రం వర్కౌట్ చేయండి ఏ ఛానల్ లో ఆ ఛానల్ లో పోయి మళ్ళా ట్రాప్ లో పడద్దండి మీరు ఒక పద్ధతి ప్రకారం మీరు చేయండి రిస్క్ ఉంది రిస్క్ ని కాంప్లికేట్ చేసుకోకూడదు మనం మీరు మేము కూడా వెరిఫై చేస్తాం మనకు రిస్క్ తక్కువ ఉండే మార్గాలు ఏమున్నాయో అవన్నీ అన్వేషణ చేసుకో మనం ముందుకు పోదాం ఓకే సార్ మీరు చెప్పారు చేస్తాను హలో అన్ని చోట్ల బంకర్స్ పెట్టారు సో ఇన్ కేస్ సెంటర్ లో ఎవరైనా ఉంటే గనక సెంటర్ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరినీ లీవ్ చేయమన్నారు సార్ ప్రెసెంట్ అందరు బంకర్స్ లో ఉన్నారు సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి లివోవ్ రమ్మన్నారు ఇండియన్ ఎంబసీ వాళ్ళు లివోవ్ నుంచి షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు పోలాండ్ రిమైనింగ్ త్రీ బోర్డర్స్ కి ఇక్కడ నుంచి మాకు అంటే వెహికల్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏమో బాట్ వెళ్ళిపోతున్నారు సార్ వెహికల్స్ లేని వాళ్ళు మాత్రం ఇక్కడ బంకర్ లో వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్ ఇక్కడ నుంచి మమ్మల్ని బార్డర్ కి తీసుకు తీసుకెళ్లే ఫెసిలిటీస్ ఒక్కటి ప్రొవైడ్ చేస్తే మేము అందరం ఇండియాకి బ్యాక్ అవుతాం సార్ మేము కూడా వర్కౌట్ చేస్తామ్మా మీరు నేను ఇప్పుడే ఎంబసీతో మాట్లాడతాను ఇంకొకటి ఏంటంటే అందరు ఇంకొకటి అందరు ఎవాక్యుయేట్ చేయించే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ కీవ్ లో చాలా మంది ఉన్నారు సార్ తెలుగు వాళ్ళు ఇంచుమించు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ దాకా ఉన్నారు సార్ అంటే చాలా మంది బంకర్స్ లో మెట్రోలో ఉండేపాటికి చాలా మంది ఫోన్స్ ఎవరెవరు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏంటనేది కూడా మాకు చాలా మంది ఫోన్స్ ఆఫ్ అయ్యి ఎవరు తెలియదు సార్ ఇంకొకటి ఎంబసీ వాళ్ళు మాకు లొకేషన్ అందరిని మెయిల్ కి షేర్ చేయమన్నారు మేము అందరికి మెయిల్ కి షేర్ చేసాం సార్ లొకేషన్ అందుకమ్మా మీరు అవన్నీ ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు నేను కూడా కోఆర్డినేట్ చేస్తాను క్లారిటీ వస్తుంది హలో సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ టు సీ యూ సార్ మీరు ఇంత బిజీ టైమ్ లో మా కోసం టైం ఇచ్చి మాట్లాడడం మీ చాలా గ్రేట్ గా ఫీల్ అవుతున్నాం అండ్ మేము అందరూ ఇక్కడ ఉక్రెయిన్ లో ఉండే వాళ్ళందరినీ కోరేది ఒక్క విషయం సార్ మాకు బార్డర్స్ నుంచి ఇండియాకి రప్పిస్తామని న్యూస్ లో అన్ని చెప్తున్నారు ఎంబసీ వాళ్ళు మాకు 
దానికి ట్రావెలింగ్ ఒకటి మాకు అవైక చేస్తే మేము హ్యాపీగా అదే మనకేంటంటే నా ఇట్ ఈస్ అటర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ బీ బోల్డ్ నథింగ్ టు ప్యానిక్ మనం ప్యానిక్ అయినా కూడా చేతులకి ఇంత ఏముండదు మీరు ధైర్యంగా ఉండడం తప్ప వేరే మార్గం లేదు బీ క్లియర్ మేము కూడా కోఆర్డినేట్ చేసి ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ ది క్వశ్చన్ ఆఫ్ మనీ ఆర్ ఆ ఫెసిలిటీ కావాలి మనకు ఆ ఫెసిలిటీ రావాలి సేఫ్ ప్యాసేజ్ ఉండాలి ఈ రెండే మనకు కావాల్సింది వీల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ యాజ్ ఆన్ నౌ కొన్ని దిక్కడ రిస్క్ ఉంది కొన్ని దిక్కడ ఇంకా అలాంటి రిస్క్ లేదు బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ యూ మస్ట్ బి కేర్ఫుల్ మనం మూవ్ కావడానికి కూడా ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మేము కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తా ఉంది మీరు కొంచెం ధైర్యంగా ఉండండి ప్యానిక్ వద్దు బీ క్లియర్ భయపడితే మనం చేయగలిగింది కూడా ఏమి ఉండదు అనవసరంగా ప్యానిక్ అవుతాం ధైర్యంగా ఉండండి వీఆర్ విత్ యూ మై బెస్ట్ నేనే కాదు అందరూ కూడా ట్రై చేస్తున్నారు నేనైతే పర్సనల్ గా ఐ విల్ స్పెండ్ మోర్ టైం ఎట్లా మిమ్మల్ని రెస్క్యూ చేయాలో అన్ని మార్గాలను అన్వేషిస్తాం ధైర్యంగా ఉండండి ప్రియదర్శిని గారు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి ప్రియదర్శిని గారు అన్మ్యూట్ చేయండి బ్రీఫ్ గా మాట్లాడండి నమస్కారం సార్ చెప్పమ్మా ప్రియదర్శిని సార్ ఇప్పటి వరకు అయితే ప్రస్తుతం మేము ఇవానో ఫ్రాంక్ విస్క్ అనే సిటీలో ఉంటున్నాం సార్ అవునమ్మా ఇక్కడ త్రీ థౌజండ్ వరకు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సార్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ నిన్న నైట్ వరకు ఓకే సార్ పరిస్థితి నిన్న నైట్ కొన్ని బ్లాస్ట్ జరిగాయి ఇక్కడ సడన్ గా సో ఇప్పుడు మా సిటీని రెడ్ అలర్ట్ గా ప్రకటించారు మాకు చాలా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది రెడ్ అలర్ట్ లో ఉందనేసి ఇప్పుడు హంగేరి ఆర్ రోమేనియాకి షిఫ్ట్ చేస్తాం అంటున్నారు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఎప్పుడు ఏమైద్దో తెలియని సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాము సో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ క్లారిటీగా ఇస్తే బాగుంటది అని కోరుకుంటున్నాం సార్ తప్పకుండా వర్క్అౌట్ చేస్తాను మీరు టచ్ లో ఉంటాం ఏ గ్రూప్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినా క్యారీ అయిపోవద్దండి రిలయబుల్ గ్రూప్ వస్తే తప్ప కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండండి విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ చక్రధర రెడ్డి గారు అడ్మిట్ చేసి మాట్లాడండి బ్రీఫ్ గా మాట్లాడండి సార్ చక్రధర రెడ్డి గారు హలో నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి సార్ నేను మెడికల్ ఫస్ట్ ఇయర్ చేరాను నెంబర్ లో వచ్చాను మనకి ఇక్కడ టీఆర్ అన్న వీళ్ళు డబ్బులు ఇస్తే త్వరగా ఇవ్వట్లేదు సార్ మాకు పాస్పోర్ట్లు కూడా నిన్న మనం వచ్చిన ఎవాక్యువేషన్ అన్నారు కానీ ఇప్పుడు మనకి ఇవ్వట్లేదు సార్ ఇప్పుడు మూడు వందల యాభై డాలర్లు కడితే కానీ ఇవ్వమా అంటున్నారు ఇది కొంచెం చూడండి సార్ అదేమా మూడు వందల యాభై డాలర్లు కట్టాలన్నా ఒకటి బ్యాంకులు కూడా లేవు కదా ఇక్కడ నుంచి గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజ్ చేయాలన్నా బ్యాంకులు కూడా లేవు అవును సార్ మీకు ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేయాలి ఎట్లా వెహికల్స్ రావాలి ఎట్లా మిమ్మల్ని ఎవాక్యుయేట్ చేయాలి సేఫ్ ప్యాసేజ్ ఏంటి దిస్ ఆర్ ఆల్ ది ఇష్యూస్ నా విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ దిలీప్ కుమార్ గారు అన్మిట్ చేసి మాట్లాడండి దిలీప్ కుమార్ గారు బ్రీఫ్ గా మాట్లాడండి సార్ నమస్తే సార్ సార్ నా అదే సార్ నా పేరు దిలీప్ కుమార్ సార్ నేను కార్కేవ్ లోని ఒక్జాల్ అనే ఒక మెట్రో స్టేషన్ లో గత రెండు రోజులుగా ఇక్కడే నేను తలదాచుకున్నాను సార్ లైక్ నాతో పాటు ఇంకొక ఏడెనిమిది మంది ఇండియన్స్ తెలుగు వాళ్ళు అండ్ అలాగే తమిళ వాళ్ళు కన్నడ వాళ్ళు మొత్తం కలిపి చాలా మంది మెట్రో స్టేషన్ లోని గత రెండు రోజుల నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాం సార్ ఆ నిన్న రాత్రి ఒక గంట సేపు బయటకు వెళ్దామని చెప్పేసి బయటకు వెళ్ళి ఏమైనా లైక్ తినడానికి గానీ ఏమైనా వండుకొని తెచ్చుకుందాం అనుకునే లోపు ఈ మళ్ళీ ట్రెమర్లు స్టార్ట్ అవడం సౌండింగ్ రావడం అన్ని అవడం సార్ ఇంకా భయం వేసేసి ఇంక వచ్చేసి ఇలాంటి టైంలో అసలు వెస్టర్న్ సైడ్ లో ఎక్కడో ఇవాక్యుయేషన్ జరుగుతుంది అని అంటున్నారు సార్ మేము ఏ ప్రాణాన్ని తక్కువ చేయడం కాదు కానీ సార్ ఇక్కడ ప్రాణ రిస్క్ లో ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్ మాకు ఏమవుతుంది ఎప్పుడు అవుతుంది అర్థం కావట్లేదు అలానే మాకు ఇక్కడ లైక్ కొంచెం ముందు మమ్మల్ని ఏమైనా చేయగలిగితే 
మేము ఇంకా కొంచెం దీని ఫిర్యాదు అక్కడ వెస్టర్న్ సైడ్ లోనే వార్ తాలూకు ఎఫెక్ట్ చాలా లీస్ట్ ఉందని చెప్పేసి అందరూ అందరికి తెలిసిన విషయమే అలాంటి దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఇవాక్యుయేట్ చేస్తున్నారు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ మమ్మల్ని కదా అంటే నేనేమి ఎవరిని తక్కువ చేయట్లేదు సార్ ఏ ప్రాణము తక్కువ కాదు కానీ ఉండాలి కదా సార్ ఎంతో కొంత అంటే లైక్ ఫస్ట్ ఇక్కడ జరుగుతుంది ముందు వీళ్ళని ఇవాక్యుయేట్ చేద్దాము అని చెప్పేసి ఉండాలి కదా సార్ కనీసం మాకు అసలు ఇప్పుడు దాకా ఎటువంటి సపోర్ట్ లేదు మేము ఎన్ని కాంటాక్ట్ లేదు మాకు వచ్చేదంతా ఫార్మ్స్ సార్ ఇప్పుడు దాకా మేము దగ్గర దగ్గర ఒక ఇరవై ముప్పై ఫార్ములు ఒక్కొక్క మనిషి ఫిల్ చేసాము ప్రతి దగ్గర పాస్పోర్ట్ నెంబర్ పెడుతున్నాం ప్రతి దగ్గర ఫోటోలు పెడుతున్నాము కానీ ఎటువంటి రెస్పాన్స్ అది ఏమంటే ఇండియన్ ఎంబసీ విల్ కాంటాక్ట్ ఇండియన్ ఎంబసీ విల్ కాంటాక్ట్ దేనికి కాంటాక్ట్ చేస్తారు ఎందుకు కాంటాక్ట్ చేస్తారు ఎవరు ఏం చెప్పట్లేదు గత ఈ రెండు రోజుల్లో చెప్పండి సార్ నేనేమంటానంటే మీరు చెప్పింది వాస్తవం ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇన్ కన్ఫ్యూజన్ ఈ క్రైసిస్ లో వీళ్ళకు కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది మీరు ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని మేము కన్సాలిడేట్ చేసి ఏ విధంగా టేకప్ చేయాలో విల్ టేక్ ఇట్ అప్ సార్ ఏ విధంగా టేకప్ చేయాలో టేక్ ఇట్ అప్ చేస్తాం సార్ మీరు మీరు చేయాలని చెప్పేసి మేము అనట్లేదు సార్ కానీ మీరు నాకు అర్థమైంది కానీ అందుకే నేను ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబుల్ టు ప్రొటెక్ట్ యూ బీ క్లియర్ ఇయర్ మనీ ఈజ్ నాట్ ది క్రైటీరియా సెకండ్ ప్రియారిటైజేషన్ యాజ్ యూ రైట్లీ మెన్షన్ ప్రియారిటైజేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ ఎక్కువ రిస్క్ ఉంది వాళ్ళని ఎట్లా రిస్క్ నుంచి ఎవాక్యుయేట్ చేయాలి నెంబర్ టూ మీరు అక్కడ ఉన్నారు కానీ సేఫ్ ప్యాసేజ్ ఉందా లేదనేది కూడా ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఒకవేళ సేఫ్ ప్యాసేజ్ లేకపోతే దట్ ఈస్ మచ్ మోర్ డేంజరస్ మీరు అన్నట్టు నిన్న సాయంత్రం మీరు బయట వెళ్ళారు బయట వెళ్తే ట్రెమర్స్ వచ్చాయి మళ్ళీ పరిగెత్తా వచ్చేసారు అది ఎవరు ప్రిడిక్ట్ చేయలేము ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి కాబట్టి వాట్ ఐఎమ్ సే విల్ బిన్ టచ్ విత్ దెమ్ విల్ బిన్ టచ్ విత్ యూ హౌ టు సేఫ్ గార్డ్ యూ అనేది ఇంపార్టెంట్ అందరం కలిసి మేము కూడా టచ్ లో ఉండి అంటే మామూలుగా అయితే మేము మనం గవర్నమెంట్ లేని గట్టి గమనం అనుకోము మన ఎన్ఆర్ఐసీఎల్ ఉంది మిమ్మల్ని బార్డర్ దాటించగలిగితే అక్కడ అన్ని మేము చేయగలుగుతాం మరీ ఇది నాట్ ది క్వశ్చన్ ఒక నలభై లక్షలు అయింది యాభై లక్షలు ఒక కోటి ఐదు రెండు కోట్లు అయింది వీఆర్ ప్రిపేర్డ్ దానికి మీరేం మీ ప్రాణం ఇంపార్టెంట్ మాకు మీ లైఫ్ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎంత వీలైతే అంత తొందరగా మిమ్మల్ని తీసుకురాగలిగితే అంత హ్యాపీగా ఉంటుంది నాకు ఒకసారి ఉత్తరాంచల్లో ఈ మారి జరిగితే నేనే పోయేసి అక్కడ ఉండి ఫ్లైట్లు ఆర్గనైజ్ చేసి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి కారు ఆర్గనైజ్ చేసి ఇంటికి తీసుకుపోయి వదిలిపెట్టాం దట్ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ విల్ డూ ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ మీరు అక్కడ నుంచి సేఫ్ ప్యాకేజ్ తో సేఫ్టీ ప్లేస్ కెట్టి వస్తారు దట్ టు ఆర్ వర్కింగ్ అది వర్క్ చేసిన తర్వాత మీరు చెప్పేటన్నీ కూడా వస్తాయి ధైర్యంగా ఒకటే మీకు అందరూ చెప్పేది వీఆర్ ఆల్ విత్ యూ బీ బోల్డ్ డోంట్ బి ప్యానిక్ అంతవరకు మీరు మీ పొజిషన్ లేనున్నా కూడా అదే మరి అవుతాను అది వేరే విషయం కానీ మనం చేయగలిగింది ఒకటే ఉంటుంది వీళ్ళు వర్క్ చేస్తారు ఎప్పటికప్పుడు అందుకే నేను చెప్పాను మీకు ఉండే డిఫికల్టీస్ ఒక మెసేజ్ నేను చెప్పిన అడ్రస్ పంపిస్తా ఉండండి మేము కూడా మీకు కమ్యూనికేట్ చేస్తాం ఎప్పటికప్పుడు మేము కూడా నెట్వర్క్ చేస్తాం మనం పాస్ ఆన్ చేయవలసిన ఛానల్స్ అన్నిటికీ చెప్పి మళ్ళా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో కూడా మళ్ళా మీకు పాస్ ఆన్ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ టైం ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ అయింది సార్ ఒక ఐదు ఆరు మంది ఉన్నారు ఆరు మంది అయిపోయినాక హేమంత్ కుమార్ గారు అన్మిట్ చేసి మాట్లాడండి బ్రీఫ్ గా మాట్లాడండి హేమంత్ కుమార్ గారు హలో సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ చెప్మా హేమంత్ కుమార్ సార్ ఐ హేమంత్ కుమార్ ఫ్రమ్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ మైలవరం సార్ చెప్మా సార్ మేము నిన్న మార్నింగ్ ఫోర్ కన్ బయలుదేరాం సార్ ఎయిర్పోర్ట్ కి ఎయిర్పోర్ట్ లో బ్లామ్ లాస్ జరగడం వల్ల మమ్మల్ని బస్ లో ఎక్కడ తీసుకొచ్చి వదిలే సార్ బస్ స్టాండ్ లో మమ్మల్ని ఒక సీనియర్ అక్క ఎవరు అక్క గైడ్ చేస్తూ ఒక హోటల్ తీసుకొచ్చిన సార్ హర్దీప్ సార్ సార్ మాట్లాడితే ఇక్కడ ఉన్న హోటల్ లో ఉన్నాం నేను అక్కడి నుంచి మేము ప్రజెంట్ మాకు ఫుడ్ కి వాటర్ కి అయితే ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు సార్ ఫ్యూచర్ లో మనం వస్తాం తెలియదు కానీ మాకైతే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎటువంటి హెల్ప్ అయితే లేదు సార్ ఇప్పటి దాకా అదే మా ధైర్యంగా ఉండు మేము అన్ని మీ పేర్లన్నీ తీసుకొని మీ ఫోన్ నెంబర్ తీసుకొని విల్ బి ఇన్ టచ్ విత్ దమ్ మళ్ళా మీకు టచ్ లోకి వస్తాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హేమంత్ నెక్స్ట్ రోజా రోజా గారు అన్మిట్ చేసి
సార్ ప్రస్తుతం మేమైతే ఇప్పుడు ఇక్కడ మెట్రో స్టేషన్స్ లో మేము గత టూ డేస్ నుంచి ఇక్కడే లైక్ స్టేయింగ్ కానీ అంతా ఇక్కడే చేస్తున్నాం సార్ టూ టూ డేస్ నుంచి లైక్ కండిషన్ ఎంత వర్సన్ గా మారుతుంది అంటే సార్ లైక్ నిన్న ఇట్ వాజ్ లైక్ నిన్న మార్నింగ్ ఓకే సార్ బానే ఉంది కానీ నిన్న లైక్ ఆఫ్టర్నూన్ నుండి లైక్ ఇక్కడ లోకల్ పీపుల్స్ లో కూడా కైండ్ ఆఫ్ ప్యానిక్ మొదలైంది సార్ లైక్ దాని వల్ల లైక్ ఇక్కడ మాకు లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఒకటి ఉంది సార్ వాళ్ళు అనౌన్స్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు కానీ ఏంటనేది మాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ మాకు ఇంగ్లీష్ వస్తుంది కానీ రష్యన్ మేము మాట్లాడగలం కానీ పూర్తిగా మాకు అంటే టు ద కమ్యూనికేషన్ లెవెల్ మాకు రాదు సార్ బేసిక్ గా ప్లస్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్యాక్ దాకా కూడా మాకు ఇది మిసైల్స్ లాంటివి రాకెట్స్ అనేవి పడడం ఫొటోస్ అన్ని కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయి సార్ అదే సార్ ప్లస్ ఇక్కడ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ కూడా ఉన్నాయి కదా సార్ ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ ఇలానే మెట్రో స్టేషన్ లో టూ డేస్ నుంచి ఇలా ఉంటున్నాం సార్ ప్లస్ కోవిడ్ కూడా ఉంది సార్ ఇక్కడ అదొక అదొక టెన్షన్ సార్ మాకు ప్లస్ మాకు ఎవాక్యుయేషన్ అంటున్నారు సార్ మా మా కన్సల్టెంట్ నుంచి మాకు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు సార్ లైక్ ఇన్ కేస్ మమ్మల్ని తీసుకెళ్తారు అని తెలిస్తే టూ డేస్ కాదు సార్ త్రీ డేస్ అయినా వెయిట్ చేస్తాం మేము కాకపోతే ఎలా తీసుకెళ్తారు లైక్ ఏం మేము ఏం అదే నేనేమంటానంటే ఎవ్రీబడి ఇస్ ఇన్ కన్ఫ్యూజన్ అమ్మా నేను కూడా ఇప్పుడు మీకు ఒకటే హామీ ఇచ్చేది ఏంటంటే విల్ బి ఇన్ టచ్ విత్ యూ మీరు మీరు మాకు కమ్యూనికేట్ చేయండి వాళ్ళకు కొన్ని వేల మంది ఉంటారు కాబట్టి కమ్యూనికేట్ చేయలేకపోవచ్చు మన దగ్గర కొన్ని వందల మంది ఉంటారు కాబట్టి మేము రెగ్యులర్ గా కమ్యూనికేషన్ పెడతాం విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ మీరు వెంకట్ నిఖిత్ గారు బ్రీఫ్ గా మాట్లాడండి వెంకట్ గారు మాట్లాడండి వెంకట్ సీరియస్ లో ఎట్లా ఉందంటే అసలు మాకైతే ఏం అర్థం అయితే లేదు సార్ ఫస్ట్ అంటే ఇప్పుడు రొమేనియా నుంచి వయా రొమేనియా కానీ వయా పోలాండ్ కానీ వయా చెక్లో వెకే కానీ వయా హంగేరీ కానీ తీసి వయా వయా ఫ్లైట్ వేసి తీసుకెళ్తాం అని చెప్తున్నారు బట్ కాకపోతే అది ఒక్కొక్కటి మినిమం థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అలా ఆ రేంజ్ లో ఉంది బట్ హియర్ మేముంది ఈస్ట్ లో బట్ ఆల్ దోస్ బోర్డర్స్ ఆర్ ఇన్ వెస్ట్ మేము ఇటు నుంచి అటు ట్రావెల్ చేయాలి అంటే మాకు మినిమం ట్వంటీ టూ థర్టీ అవర్స్ పడుతుంది కదా సార్ అవుతుంది మా అందుకని ఏమంటానంటే అది కూడా సేఫ్ ప్యాకేజ్ కాదు సో ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్ మమ్మల్ని ఐ మీన్ ఇండియన్ ఎంబసీ మాకు అడ్వైస్ చేసింది సార్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోమని ఐ మీన్ వీ కంప్లీట్లీ యాక్సెప్ట్ దట్ బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మమ్మల్ని ఇన్ని రోజులు టెంపరీ రెసిడెన్స్ ఇస్తారు టెంపరీ రెసిడెన్స్ ఇస్తారు అని చెప్పి కూర్చోబెట్టారు ఇక్కడే సరే ఇప్పుడు అది కూడా ఏమైంది లాస్ట్ కి కొంతమందికి ఇచ్చారు ఫ్లైట్ టికెట్స్ బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళు కొంతమందికి ఇస్తున్నారు కొంతమంది కొంతమందికి ఏం చేస్తున్నారంటే వచ్చినా కానీ ఆపేశారు ఇవ్వకుండా ఇష్యూ చేయకుండా సరే తర ఎలా ఇష్యూ చేపించుకోవాలి అంటే త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ కడితే మీకు ఇస్తాము లేకపోతే ఇస్తామని కూడా చెప్పట్లేదు వాళ్ళు మీ ప్రాసెసింగ్ స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎంబసీ చేస్తున్నారా ఈ మూడు వందల యాభై డాలర్లు అది అది మాకు ఐడియా లేదు సార్ ఎందుకంటే మా యూనివర్సిటీలో జరుగుతుంది ఇది అదే మా మీకు అలాంటివి ఉంటే మీరు కనుక్కుంటే అంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు పంపించాలన్న మీకు మళ్ళా నాకు ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ క్లియరెన్స్ ఇవన్నీ రావాల్సి వస్తుంది మనీ ఈస్ నాట్ ది క్రైటీరియా 
only criteria is how to send it sir inko to vishayam entante inna ka ma locations ni share cheyamani oka anna chepparu kada indian embassy ki ఆ లొకేషన్ లింక్ అనేది అంటే దేనికి షేర్ చేయాలని మాకు తెలియలేదు సార్ అంటే అది కొంచెం పంపిస్తారా అందరికి అంటే అంత బ్రాడ్ రీచ్ అవ్వలేదు సార్ మా దగ్గర అంటే మా దగ్గర అదే ఇప్పుడు కాకీవ్ లో ఉన్నాము చిన్న సబ్మిషన్ సార్ ఈ నికేత్ మీ ఏరియాలోనే ఇప్పుడే నాకు రెండు కాళ్ళు వచ్చినాయి మీ బంకర్ లోనే వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నారు అరుణ్ మణి ఇంకొకళ్ళు సాయి అరవింద్ రాహుల్ ఓకే వీళ్ళిద్దరు మీ ఏరియాలోనే మీ బంకర్లు ఎక్కడ ఉన్నారంట వాళ్ళ పేరెంట్స్ కంగారు పడతారు కాల్స్ ఏమి రావట్లేదు అని ఒకసారి మీరు పర్చేస్ చేసి మా నెంబర్ చెప్పండి మీరు లైవ్ లో చూసి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు మాకు చేసుకోండి కల్పన గారు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి బ్రీఫ్ గా మాట్లాడండి హలో సార్ నమస్తే సార్ సార్ మేము ఇక్కడ బంకర్స్ లో ఉన్నాం సార్ నిన్న నిన్న ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి చెప్పారు మాకు అండర్ గ్రౌండ్ కి వెళ్ళిపోవాలి అని సడన్ గా చెప్పారు సో మేము అసలు ప్రిపేర్డ్ గా లేము బట్ అలా అలామ్స్ వచ్చేసరికి అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసరికి సడన్ గా వచ్చేసాము అండ్ నిన్న నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాం సార్ మాకు ఎలాంటి ఏమంటారు మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు ఇక్కడ వన్ మినిట్ చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది కూర్చో చాలా చిన్న ప్లేస్ ఇక్కడ చాలా మంది కూడా ఉన్నారు అండ్ మా ఫ్లాట్ మెంబర్స్ మేము ఫోర్ మెంబర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాము చాలా భయంగా ఉంది సార్ ఏదో ఒకటి చేసి మమ్మల్ని ఇక్కడ నుంచి ఎవాక్యుయేట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం సార్ రోహిత్ గారు మాట్లాడండి అన్మిట్ చేసి మాట్లాడండి రోహిత్ గారు సార్ నమస్తే సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మీ మన చూడి చూసిన వెంపటే మా అందరికి ఒక ధైర్యం వచ్చింది మీరు మోరల్ సపోర్ట్ ఉన్నారు నేను కీవ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ లో ఫిఫ్త్ ఇయర్ చదువుతున్నాను సార్ పొద్దున మా ఇంటికి ఫైవ్ కిలోమీటర్ల దగ్గర బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగింది సార్ అందరు దాన్ని సెల్ డెబ్రీ అన్నారు మిసైల్ డెబ్రీ అన్నారు నేను అదే నమ్మాను బిట్వీన్ టెన్ థర్టీ నుంచి లెవెన్ థర్టీ లోపల మా ఇంటి పైన ఇరవై ఫైటర్ జెట్ ప్లేన్స్ ఉన్నాయి సార్ రెండోది ఏంటంటే వీడు పుతిను పిచ్చి తుగ్గులకు లాగా మేము సివిలియన్స్ వెళ్ళమన్నాం సార్ అది సివిలియన్ అటాక్ కింద జరుగుతా ఉంది సార్ ఇండియన్ ఎంబసీ మీరు ఒక బార్డర్స్కి వెళ్ళని అంటున్నారు సార్ కీవ్ నుంచి బార్డర్స్కి వెళ్ళడానికి ఓవర్ నైట్ జర్నీ సార్ అది వెళ్తే ఎవరిని ఎక్కడ పేలుస్తారు తెలియదు సార్ ఉక్రెయిన్ మినిస్ట్రీ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఉండే వాళ్ళని కామన్ పీపుల్ ని మీరు మిలిటరీకి రండి ఇది సెక్యూరిటీ క్రైసిస్ వచ్చేయండి అంటున్నారు సార్ వాళ్ళు పై నుంచి వెళ్తే ఇప్పుడు మనం జెండా పెట్టుకొని వెళ్ళినా ఎంబసీ చెప్పిన విధంగా వాడు ఫైటర్ జెట్లు వెళ్ళేవాడు ఏం చూస్తారు సార్ కింద వెళ్తున్నారు వేసేస్తారు సార్ మూడోది ఏంటంటే వాడు కరెన్సీ పెట్టుకోమన్నారు సార్ మన దగ్గర ఐఎన్ఆర్ కార్డ్ లో డెబిట్ కార్డ్ లో ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ మనకి వీసా తీసుకోవాలన్నా రావాలన్నా డాలర్స్ కావాలి సార్ ఎక్స్చేంజ్ లేదు సార్ పాయింట్ అన్ని బంద్ అయిపోయింది ఇది ఎట్టది దారి తీస్తుందో అండర్స్టాండ్ అయ్యట్లేదు సార్ నువ్వు చెప్పిందన్నీ కూడా వాస్తవాలు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ వి హ్యావ్ టు ఫైండ్ సొల్యూషన్ టైమ్ టు టైమ్ వి హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేట్ ది సిచ్యువేషన్ అండ్ ద రైట్ సొల్యూషన్ వి హ్యావ్ టు టేక్ అండ్ దెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఈ టెన్షన్ తప్పదు మీరు బోల్డ్ గానే ఉండాలి మీరు అన్నట్టు వెళ్ళాలి అంటే పైన నుంచి వాడు వేసేటప్పుడు ఎవరు వీళ్ళు ఇండియన్సా ఇంకొకరా ఎవరి తెలియదు ఎక్కడ పడతాయో కూడా తెలియదు ఇది టార్గెట్ గ్రూప్ కాదు మనం టార్గెట్ కాకపోయినా టార్గెట్ అయిపోతాం బయట పోయినప్పుడు ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు అలాంటివి కూడా ఉంటాయి బట్ ఆల్ రిస్క్ వి మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ క్యాలిక్యులేటివ్ వాట్ ఆల్ పాసిబుల్ వి విల్ ఆల్సో గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం అంతా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ పెట్టుకొని ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి నిర్ణయాలు చేద్దాం ధైర్యంగా ఉండండి విల్ బి టచ్ విత్ థ్యాంక్ యూ కోయన రతీష్ గారు మాట్లాడండి అన్మ్యూట్ చేసుకుని సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ప్లెజర్ఫుల్ టు టాక్ స్పీక్ విత్ యూ సార్ 
యాక్చువల్లీ మాకు త్రీ డేస్ టూ డేస్ నుంచి ఏ ప్రాబ్లం లేదు సార్ బట్ నిన్న మార్నింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సార్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ బాంబ్ బ్లాస్ట్లు కానీ ఈ యాక్చువల్ మేము ఉండేది పోర్ట్ ఏరియా సార్ అండ్ టూ ఎంఎల్సీ మాకేమి చెప్పిందంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మీరు రొమేనియాకి వెళ్ళండి మీకు అక్కడ సేఫ్ మీకు అక్కడ బార్డర్స్ క్రాస్ చేస్తే అన్నారు బట్ సార్ మాకు రొమేనియా కన్నా కూడా మల్దోవ చాలా దగ్గర సార్ ఇక్కడ నుండి మేము మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు ఈ రొమేనియా కన్నా కూడా ఈ మల్దోవ బోర్డర్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ మల్దోవ నుంచి మేము ఇంకా ఫ్రీగా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళడానికి మాకు ఎవాక్యుయేట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కదా సార్ మనకి ఇప్పుడు ఒడిస్సా నుంచి మల్దోవ అయితే సార్ ఇక ఒక సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ లో మేము వెళ్ళిపోవచ్చు సార్ దట్ టూ ఒక టూ అవర్స్ జర్నీ లో ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోవచ్చు సార్ మేము ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వెహికల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి మీకు ప్రజెంట్ సార్ మేము ఇప్పుడు ఒక వాళ్ళు ఒక ఆర్డర్ గా ఏమైనా పాస్ చేస్తే మేము ఏదైనా చేసుకొని వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్నాం సార్ మేము ఓకే మా మళ్ళా మేము మాట్లాడతాం ఒకసారి ఏంటి వాళ్ళ రిజర్వేషన్స్ అక్కడ ఏంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అవన్నీ కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది విల్ టాక్ టు దెమ్ ఎస్ సార్ అండ్ దట్ టు యూనివర్సిటీ కూడా సార్ ప్రజెంట్ మేము ఫిఫ్త్ ఇయర్స్ లో ఉన్నాం సార్ ఇప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా అయితే అండ్ దట్ టు ఇక వన్ ఇయర్ లో అయితే మేము డిప్లొమా తీసుకొని వెళ్ళిపోతాం సార్ సో ఇలాంటి టైమ్ లో ఏమైనా మాకు ఏమైనా ప్రాబ్లం అయినా కానీ మా డిగ్రీస్ కానీ డిప్లొమాస్ కానీ చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్ మాకు మీ డిగ్రీ డిప్లొమా విల్ ఫై వర్క్ ఇట్ అవుట్ డోంట్ బాదర్ వి ఆర్ ఆల్ విత్ యూ దానికంటే ముందు మీ సెక్యూరిటీ ఇంపార్టెంట్ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ దెన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఎస్ సార్ అండ్ దట్ టు సార్ ఎవాక్యుయేషన్ ఇప్పుడు తమిళనాడులో చూసుకుంటే అప్పుడు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అని చెప్పారు సార్ అండ్ కొన్ని తెలంగాణ స్టేట్ లో కూడా ఫ్రీగా మేము ఎవాక్యుయేట్ చేస్తామంటున్నారు ఇప్పుడు ఈ టైమ్ లో సార్ మొత్తం కమర్షియల్ అయిపోయింది సార్ ఇప్పుడు ఉన్నదానికన్నా కూడా డబల్ త్రిబుల్ రేట్స్ అన్ని పెంచేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ డాలర్స్ రేట్ కానీ చూసుకుంటే ఎప్పుడు ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అలా నడిచే ఇప్పుడు ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ థౌసండ్ అయిపోయింది సార్ సో ఇప్పుడు ఇలాంటి ఛాన్సెస్ లో మాకు డాలర్స్ దొరకడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది సార్ ఎట్లా చేయాలి వర్కౌట్ చేద్దాం మేడం మరి ఎట్లా అందరంగా మొబిలైజ్ చేసుకో మనం అవన్నీ చేయొచ్చు కానీ ముందు వే అవుట్ కనుక్కుంటే విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ విల్ నెగోషియేట్ విత్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈవెన్ అదర్వైజ్ ఆల్సో విల్ మొబిలైజ్ బీ బోల్డ్ విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ తెలుగు <laughs> 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 అందరు క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు ఇక్కడ నుండి మేము హంగరీకి వెళ్ళాలన్నా సరే అంటే బార్డర్ వేరే బార్డర్కి వెళ్ళాలన్నా సరే ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ ఉంది కానీ అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ ఏ వెహికల్ కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ ఏం లేదు సో మేము ఇక్కడ ఉన్నాం సరే ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంది మొత్తం క్రిటికల్ గా అందరు ఎట్లా ఎట్లా కూర్చొని ఉన్నారు పడుకొని మొత్తం మొత్తం బాగా ప్యానిక్ అయి ఉన్నారు సార్ ఇక్కడ బాధాకరం గారు ఇప్పుడు మనం చేయగలిగిందంతా కూడా ఏం చేయాలని వర్కౌట్ చేద్దాం నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు నువ్వు చేసినట్టు చెప్పిన కూడా మా దగ్గర ఉంటాయి మేము వర్కౌట్ చేస్తాం విల్ బీ ఇన్ టచ్ విత్ యూ మా మీకు కావాల్సింది బోల్డ్నెస్ కావాలి ఇప్పుడు బీ బోల్డ్ బీ బ్రేవ్ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ కూడా మెంటల్ గా ప్రిపేర్ కావాలి మీరు టూ డేస్ త్రీ డేస్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ది Uh, resource available with you, pull it and then store it and then face it. Okay, next. Okay, I'm going to show you how to do it. Okay. Now, I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. మేము రెగ్యులర్ గా వర్కౌట్ చేస్తాం ఇక్కడ మీ పేరెంట్స్ అడ్రస్ కూడా పంపించండి విల్ బిన్ టచ్ విత్ దెమ్ విల్ ఆల్సో ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ప్యానిక్ గా ఉండకుండా మేము వాళ్ళకు కూడా గైడ్ చేస్తాం టైం టు టైం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది నేను చాలా సార్లు చెప్తున్నా ఒకటి మీకు ప్యానిక్ రియాక్షన్ వద్దు ఇది మీ చేతల్లో ఉండేది కాదు నా చేతల్లో ఉండేది కాదు ఇది ఎక్స్టర్నల్ ఫో సర్కౌన్స్టెన్సెస్ ఎక్స్టర్నల్ గా ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు మనం అందరం చేయాల్సింది 
రైట్ టైమ్ లో రైట్ డెసిషన్ తీసుకొని ఏ విధంగా మనం మూవ్ కావాలి అనే తప్ప ఒక సొల్యూషన్ కోసం మనం వెయిట్ చేయాలి ఒకవేళ ఇమీడియట్ గా కానీ రైట్ ప్యాసేజ్ ఉంటే అటు ఎంబసీతో ఇటు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో నేను మాట్లాడి ఎప్పటికప్పుడు కోఆర్డినేట్ చేస్తాం ఫైనాన్షియల్ కాస్ట్ అవన్నీ కూడా మీరు నథింగ్ టు మరీ దాన్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలని హ్యాండిల్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీలో బ్రేవ్నెస్ బోల్డ్నెస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఎవరు కూడా ప్యానిక్ కావద్దండి అదే మరిగా మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్పిందే కాకుండా టైం టు టైం మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మాకు పెట్టండి అవసరమైతే మేము ఒక చిన్న పని కూడా చేస్తాం మేము ఒక వెబ్సైట్ ఒకటి ఓపెన్ చేసి కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ లో అది మీకు యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తాం ఏదైనా ఉంటే అప్డేట్ చేయొచ్చు లేకుంటే వాట్సాప్ లో కూడా మీరు పంపిస్తాం మేము అప్డేట్ చేసుకుంటాం దానిపైన మేము రెగ్యులర్ గా ఇటు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంబీసీ టచ్ లో ఉండి మళ్ళా మీకు కమ్యూనికేషన్ చేస్తాం అంటే ఇటు మీకు మీ పేరెంట్స్ కి అటు ఎంబసీ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా మేము వర్కౌట్ చేస్తాం మీరు ధైర్యంగా ఉండాల్సిందిగా మరొకసారి కోరుతూ మీరు ఫ్యూచర్ కోసం వెళ్ళారకి స్టూడెంట్స్ అంతా చదువుకోవాలి వెరీ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుందని వెళ్ళారు ఈ రోజు ఈ విధంగా వస్తుందని ఎవరు ఊహించలేదు ఏది ఏమైనా రియాలిటీని మనం ఫేస్ చేయడం తప్ప ఇంకోటి కాదు దయచేసి అందరూ కూడా సమయస్ఫూర్తి వ్యవహరించండి ఎక్కడ కూడా ప్యానిక్ కావద్దండి కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి మీరు ఎక్కడ కమిట్ కావద్దండి మీరు బయట వచ్చినా కూడా ఎవరైనా కూడా తెలియకుండా ఇప్పుడు కొంతమంది చెప్పినట్టు మీరు కూడా ఆర్మీ లేక రండి మీరు కూడా ఫైట్ చేయండి అని కూడా ఫోర్స్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది అది కూడా మనం మచ్ మోర్ డేంజరస్ మనకు అవన్నీ అవసరం లేదు మనం సేఫ్ ప్లేస్ లో ఉండి మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ రైట్ టైమ్ లో రైట్ ప్యాసేజ్ ద్వారా మనం వచ్చే ప్రయత్నం చేసుకోవాలి ఎడ్యుకేషన్ గురించి కూడా డోంట్ వరీ ముందు మనం సేఫ్ గా ఉంటే ఎడ్యుకేషన్ ఏ విధంగా చేయాలనో అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో మాట్లాడతాం విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ సో అగైన్ అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ అష్యూరింగ్ యూ మా సైడ్ ని చేంజ్ చేయాలని అన్ని చేస్తాం మీరు ధైర్యంగా ఉండమని మరొకసారి కోరుకుంటూ ఎనీ మెసేజ్ యూ సెండ్ ఇట్ మేము కూడా దాన్ని యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం మీకు మళ్ళా కమ్యూనికేట్ చేస్తాం విత్ దిస్ ఐఎమ్ థ్యాంక్ యూ